안녕하세요 오늘은 제가 파키스탄에서 생활하고 있는 모습을 좀 보여드리려고 해요 이날은 남편과 함께 미용실을 찾아 나섰다가 우연히 토니앤가이를 발견하고 이곳에서 스타일링을 좀 다르게 해봤어요 남편이 남미 사람인데 이곳 파키스탄 사람들과 좀 외모가 비슷한가 봐요 그래서 좀 변화를 주기 위해 남미 스타일로 머리를 잘라봤습니다 남편이 굉장히 마음에 들어 하네요 캐피탈 레스토랑이라고 하는 생선 요리 전문점에 다녀왔습니다 생선 주문은 사진을 보고 선택을 하면 되고 다른 메뉴 주문은 영어 메뉴판을 보고 주문을 하시면 됩니다 가게 앞에는 이렇게 생선을 전시해 두고 있어요 수풀에 구운 생선구이입니다 현시식 양념을 곁들여 구워요 저희가 주문한 요리이고요 식용유에 튀겨 만든 생선튀김입니다 이곳에 와서 직접 요리를 만드는 것을 보며 느낀 것인데 파키스탄의 요리는 굉장히 많은 시간과 정성이 들어가는 것 같아요 파키스탄 요리사분의 실력을 한번 볼까요? 긴 쇠주걱으로 요리를 한 번씩 휘휘 저어줍니다 향신료의 천국답게 모든 요리에 향신료가 굉장히 많이 들어가요 음료수와 샐러드가 먼저 나왔네요 파키스탄 어딜 가나 가장 쉽게 만날 수 있는 난입니다 지금 이분이 하고 있는 말이 바로 우르두인데요 메 코리안 후 라고 하는 것이 저는 한국에서 왔어요 라는 뜻이라고 해요 하지만 우르도를 몰라도 영어로 충분히 대화나 주문이 가능하니 너무 걱정하지 않으셔도 돼요 저는 개인적으로 멕시코보다 이곳 파키스탄 음식이 조금 더제 성향에 맞더라고요 이곳은 저희가 자주 가는 카페예요 대부분 음식에서는 호불호가 갈리는데 이 파키스탄 차이티는 모든 사람들이 거의 다 좋아하는 것 같아요 영국의 영향으로 이곳에서도 차를 굉장히 많이 마시는 것 같아요 체스 내기를 했습니다 제가 이기는 상황에서 커피가 나와버렸네요 파키스탄 시장에는 나와 있는 닭들이 굉장히 많이 있어요 5년 전에 어, 스페인으로 산티아고 술래길을 다녀왔는데 그곳에서 닭한테 공격을 당한 적이 한번 있어요 여러분들도 닭 조심하세요 이번엔 길고양이를 만났어요 파키스탄은 카페트로 굉장히 유명한 나라예요 특히 분쟁지역인 카슈미리에서 나오는 카페트가 품질이 좋고 수제로 만든다고 해서 유명한 것 같아요 이걸 손으로 직접 생각하고 만든다는 게참 신기한 것 같아요 사람의 힘은 참 위대하고 대단하네요 카페트의 색상이 전반적으로 조금 어두운 편이어서 고르는 게 조금 쉽지 않았어요 이곳에서 TV를 켜면 항상 보여주는 장면은 바로 크리켓인데요 크리켓은 우리나라에서는 그렇게 유명하거나 익숙한 경기는 아닌데요 파키스탄에서는 남녀노소 할것 없이 가장 사랑하는 경기가 바로 이 크리켓이라고 해요 
크리켓 룰을 잘 이해 못하는 것처럼 파키스탄을 아직 잘 몰라요. 시간을 두고 점점 배워가도록 하겠습니다. 다음 주에 또 만나요.